वेलकम टू पैथा लाइफ यूट्यूब झानल मैं वीडियो वेरियबल सैज पार्टीशन गुजरात तक लास्ट वीडियो मैं कांटेगेस मेमोरी अलोकेशन अंटेटी मैं चूसा कांटेगेस मेमोरी अलोकेशन अंटे सिंगि कंटेगेस ब्लाक आफ् मेमोरी प्रासे अलोकेटे मैं दाने कंटेगेस मेमोरी अलोकेशन अना मन की दिंक टू टाइप कंटेगेस मेमोरी अलोकेशन फस्ट वन एम फिस्ड सैज पार्टीशन अं सैकड़ वन वेरियबल सैज पार्टीशन लास्ट वीडियो मैं फिस्ड सैज पार्टीशन अंटे अं द्राबैक्स मैं तेजक सो इन वेरियबल सैज पार्टीशन गुजरात तक मन की फिस्ड सैज पार्टीशन उ ड्राबैक्स ओवरकम चेया के मन की वेरियबल सैज पार्टीशन अने वे इकड़ मन की वेरियबल सैज पार्टीशन अंटे अंटे नंबर आफ् पार्टीशन अने मन की नंबर आफ् प्रासे पैने डिपेंडता है चुपचु अंत यह वेरियबल सैज पार्टीशन नंबर आफ् पार्टीशन अने नंबर आफ् प्रासे पैने डिपेंडता है फर् एग्जापल इपू प्रासे फाइव प्रासे उ मन की मेन मेमोरी फाइव पार्टीशन अने अंत अब नंबर आफ् पार्टीशन अने नंबर आफ् प्रासे पैने डिपेंडना अं सैकड़ पाइंट सैज आफ पार्टीशन अने सैज आफ प्रासे पैने डिपेंडता है फर् एग्जापल इपू सैज आफ प्रासे फिफ्टी एम बी उ मन की पार्टीशन सैज़ को फिफ्टी एम बी उ मेन मेमोरी फर् एग्जापल इप्ड सैज आफ प्रासे अने फाइव एम बी उ सैज आफ पार्टीशन फाइव एम बी उ मेन मेमोरी सो इवे मन की टू मेन पाइंट्स वेरियबल सैज पार्टीशन फस्ट इक मैं चौदा वेरियबल सैज पार्टीशन इट ट्रई टू ओवरकम द प्रॉब्लम कास्ट बै फिस्ड पार्टीशन अटे फिस्ड पार्टीशन उ्राबैक्स ओवरकम चेया मन की वेरियबल सैज पार्टीशन अने वे अं नैक्स्ट इन दिस् टेक्निक द पार्टीशन सैज ईज नाट डिक्लेर्ड इन शर्ली अं इक पार्टीशन सैज अने मैं मुझे डिक्लेर् चयं इट इज डिर्ड एट द टाइम आफ प्रासे अटे एपड़ प्रासे डिडता सो दाने बेसको मैं पार्टीशन डिवेड अं सैजी इस्ता सो इध सो ने पाइंट्स उठाई नैक्स्ट इयर सैज आफ पार्टीशन डिपेंड्स आ सैज आफ प्रासे अदे चपा अं नैक्स्ट नंबर आफ पार्टीशन डिपेंड्स आंबर आफ प्रासे सो इवे मन की मेन पाइंट्स वेरियबल पार्टीशन वेरियबल सैज पार्टीशन सो मनमु डयाग्रम चूदा यह डयाग्रम चूसी मैं अबजर्व चाहा वेरियबल सैज पार्टीशन अंटे सो इक मन मेन मेमोरी उ मन के ऐसी तलू मेन मेमोरी टू पार्ट उ फस्ट पार्ट आपरेट सिस्टम नैक्स्ट वन यूजर पार्ट यूजर पार्ट अने यूज प्रासे स्टोर चेया सो इन ना फोर प्रासे फर् एग्जापल पी वन प्रासे सैज अने फाइव एम बी अंदा अं पी टू प्रासे सैज टेन एम बी पी थ्री प्रासे सैज सिक्स एम बी अं फोर पी फोर प्रासे सैज ट्वेंटी एम बी अना इन प्रासे मेमोरी की अलगेट चेयर सो अब ने नंबर आफ पार्टीशन डिपेंड्स आंबर आफ प्रासे सो इक मन की फोर प्रासे फोर पार्टीशन अभी डिवेड अवता है मेमोरी मेन मेमोरी अं नैक्स्ट एम चपा सैज आफ पार्टीशन डिपेंड्स आईज आफ प्रासे सो मन की सैज आफ प्रासे फाइव एम बी उबी पार्टीशन सैज फाइव एम बी वे सो इप पी वन प्रासे अने फस्ट पार्टीशन स्टोर अं नैक्स्ट पी टू प्रासे अने से सैकड़ पार्टीशन स्टोर अं पी थ्री प्रासे थर्ड पार्टीशन स्टोर अक सैज आफ पार्टीशन अने सैज आफ प्रासे पैने डिपेंडना मन के अर्थम होजी टू पाइंट सैज आफ पार्टीशन डिपेंड्स आईज आफ प्रासे नंबर आफ पार्टीशन डिपेंड्स आंबर आफ प्रासे सो इध इपड़ मैं वेरियबल सैज पार्टीशन वाल अडवांटेजेसने चूदा सो फस्ट अडवांटेजेस चूस मन की दर् इज नो इंटर्नल फ्राग्मेटेशन अच्छे मन को फिस्ड सैज पार्टीशन इंटर्नल फ्राग्मेटेशन अने अखर अरेजी बट इक इंटर्नल फ्राग्मेटेशन अने इक सैज आफ पार्टीशन अने सैज आफ प्रासे पैने डिपेंडी सो दाने वाल मन की प्रासे सैज एंटे पार्टीशन सैज अंत उ सो मेमोरी अने वेस्ट अव इकड़ इंटर्नल इफ अदे मन की फिस्ड सैज पार्टीशन मैं 
ఫైవ్ ఎంబీ ప్రాసెస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సైజ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఫైవ్ ఎంబీ అనుకుందాం అండ్ పార్టిషన్ సైజ్ టెన్ ఎంబీ అనుకుంటే అప్పుడు మనకి ఎందుకు టెన్ ఎంబీ అంటే ఆల్రెడీ మనం ఫిక్స్ చేస్తాం సైజ్ ఆఫ్ పార్టిషన్ అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది ఫిక్స్డ్ సైజ్ పార్టిషన్ సో అప్పుడు టెన్ ఎంబీ సైజ్ ఆఫ్ పార్టిషన్లో మనం ఫైవ్ ఎంబీ ప్రాసెస్ని స్టోర్ చేసినప్పుడు రిమైనింగ్ ఫైవ్ ఎంబీ అనేది మనకి వేస్ట్ అవుతుంది సో దాన్ని మనం ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఉన్నాం బట్ ఇక్కడ వేరియబుల్ సైజ్ పార్టిషన్లో మనకి డిపెండ్స్ అపాన్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనం పార్టిషన్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం అండ్ మెమొరీని అలకేట్ చేస్తున్నాం సో మనకి ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది లేదు దెర్ ఈజ్ నో ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏమన్నా నో లిమిటేషన్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనం ఇఫ్ మనకి హండ్రెడ్ ప్రాసెసెస్ని సైమెంటేనియస్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఎందుకు ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పార్టిషన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ప్రాసెసెస్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ పార్టిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మనం హండ్రెడ్ ప్రాసెసెస్ని సైమెంటేనియస్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు సిపియూ అనేది హండ్రెడ్ ప్రాసెసెస్ని సైమెంటేనియస్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సో ఇది కూడా మనకి అడ్వాంటేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి నో లిమిటేషన్ ఆన్ సైజ్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి హండ్రెడ్ ఎంబీ ప్రాసెస్ తీసుకుంటే మనం హండ్రెడ్ ఎంబీ సైజ్ పార్టిషన్ అనేది మనకి ఉంటుంది మెయిన్ మెమరీలో సో అప్పుడు మనం ఈజీగా హండ్రెడ్ ఎంబీ ఉన్న ప్రాసెస్ని మనం స్టోర్ చేయొచ్చు పార్టిషన్లో బట్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ పార్టిషన్లో అలా కాదు మనకి సైజ్ అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది పార్టిషన్ సైజ్ అనేది సో దానివల్ల మనం హండ్రెడ్ ఎంపీ ప్రాసెస్ని ఆర్ మనకు కావాల్సిన సైజ్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ని మనం స్టోర్ చేయలేం బట్ ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ సైజ్ ఆఫ్ పార్టిషన్ అనేది మనకి సైజ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంది సో దానివల్ల మనం ఏం చెప్పొచ్చు దెర్ ఈజ్ నో లిమిటేషన్ ఆన్ సైజ్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ అని చెప్తున్నాం సో ఇవి త్రీ కూడా మనకి అడ్వాంటేజెస్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి డ్రాబ్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇవి వేరియబుల్ సైజ్ పార్టిషన్ వల్ల సో అవి చూద్దాం ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి డిఫికల్ట్ టు ఇంప్లిమెంట్ అన్నాం ఎందుకు అంటే ఈ అప్రోచ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే ప్రాసెసెస్ని బేస్ చేసుకొని మనం డైమ డైనమికల్గా మన మెమొరీని అలకేట్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ డైనమికల్గా మెమొరీని అలకేట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇది డిఫికల్ట్ అని చెప్పొచ్చు మనం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పి వన్ ఈ ఫోర్ ప్రాసెసెస్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి వన్ పి త్రీ ఈ టూ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది అనుకుందాం సో అప్పుడు పి వన్ ఎగ్జిక్యూషన్ పి త్రీ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది సో అప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ ఎంబీ మెమొరీ అండ్ ఇక్కడ సిక్స్ ఎంబీ మెమొరీ అనేది మనకి ఫ్రీగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఈవెన్ మనకి ఫ్రీగా ఉన్నప్పటికి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను న్యూ ప్రాసెస్ తీసుకున్నాను పి ఫైవ్ సో పి ఫైవ్ అనేది టెన్ ఎంబీ ప్రాసెస్ టెన్ సైజ్ ఉంది అనుకుందాం పి ఫైవ్ ప్రాసెస్ సైజ్ అనేది టెన్ ఎంబీ అనుకుందాం సో ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు ఫైవ్ ఎంబీ మెమొరీ అండ్ సిక్స్ ఎంబీ మెమొరీ అనేది ఫ్రీగా ఉన్నప్పటికి కూడా నేను టెన్ ఎంబీ సైజ్ ఉన్న ప్రాసెస్ పి ఫైవ్ని నేను ఇక్కడ స్టోర్ చేయలేకపోతున్నాను ఎందుకు ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను స్టోర్ చేయలేను పి పి ఫైవ్ని ఇక్కడ టెన్ ఎంబీ సైజ్ అనేది లేదు మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ ఎంబీ ఉంది ఇక్కడ సిక్స్ ఎంబీ ఉంది సో ఇది మనకి కంటిన్యూస్ మెమొరీ అలికేషన్ సో ఇఫ్ నాన్ కంటిన్యూస్ మెమొరీ అలికేషన్ అయితే నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఫ్రీ స్పేస్లో పి ఫైవ్ ప్రాసెస్ని స్టోర్ చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ సింగిల్ బ్లాక్లోనే మనకి ప్రాసెస్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది సింగిల్ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమొరీలోని సో ఇక్కడ నేను పి ఫైవ్ ప్రాసెస్ని స్టోర్ చేయలేను అది టెన్ ఎంబీ సైజ్ని కలిగి ఉంది కాబట్టి సో ఈవెన్ దో ఫ్రీ స్పేస్ ఉన్నప్పటికి కూడా మనం ఇక్కడ అదర్ ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేకపోతున్నాం సో ఇది మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇది మనం డ్రాబ్యాక్ అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి కంపాక్షన్ అనే మెథడ్ ఉంది సో ఆ టెక్నిక్ ద్వారా మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ అదే పాయింట్ ఉంటుంది మనకి ఇన్ దిస్ వీ కెన్ యూజ్ కంపాక్షన్ టెక్నిక్
ఫ్రీగా ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఒక బ్లాక్ని క్రియేట్ చేస్తుంది సో దాన్ని మనం కంపాక్షన్ టెక్నిక్ అంటాం సో ఇది ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు వేరియబుల్ సైజ్ పార్టిషన్ అంటే ఏంటి అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ